Nevis parlamentārā demokrātija, pat ne prezidentā pārvaldes forma glābs Latviju. To spēs tikai karalisti. Tas nav kāds partijas kārtējais fantastiskais piedāvājums vai saldais solījums. Idejas autori ir trīs cienējami mākslas cilvēki – dramaturgs un režisors Lauris Gundars, komponists Mārtiņš Brauns un satīriķis Egils Zīrnis. Viņi radījuši dziesmotu komēdiju Karalisti, kas iestudēt neatkarīgajā teātrī TT. Karalistē mazliet padzīvoja arī Andrejs Valmārs. Kā naktī mēnes apa savu skrie. Karalistes galvenais varonis ir ikvienam atpazīstams tēls – Jānis. Jānis mīl Līgu, Jānis cenšas mīlēt arī Latviju. Tikpat neizbēgam, kā mīla ir sadzīvošana ar valsti. Neizmērams gods, kalpot jums man dods, viss pa īstam būs. Stāsta darbība notiek pavisam īstā Latvijas karalistē. Tauta lēmusi, ka šādā pārvaldes formā zudīs gadu desmitiem ilgušie kašķi. Par pirmo latvisko valdnieku tiek izvēlēts Mežzinis Jānis. Atteikties kļūt par karali var tikai vienreiz dzīvē, un Jānis piekrīt. Šoreiz ir tāds pilnīgi neparasts gadījums, ka es sāku tieši ar ideju, kādu teātri man pašam gribētos redzēt Latvijā, kāda es lāga nerēdzu, un man šausmi gribētos uz tādu, kurā es varu gan būt jautrs, gan arī līdz pārdzīvot un višķim paskumt visā tajā pasākumā, un arī dabūt kaut kādu iedzenisku slodzi, un es to redzu šajā žanrā, kā tādā leļļu, ļoti nopietnā leļļu žanrā. Man šķiet, ka tas ir tas lauciņš, kas nav kops. Uzvedumā spēlē leļļu žanra aktieri Laila Kirmuška, Jānis Kirmuška, Pēteris Šogolovs un Edgars Lipovs. Dziesmas komponējis Mārtiņš Brauns. Teātra mūzika viņš nebija komponējis gan rīz gadus 15. Man gribējās uz patriotismu paskatīties ne jau tik no ironiskās puses, bet no citādiem leņķīšiem. Stundā! Teatrim tiešām es neesmu rakstījis, nav man tāda sadarbības partnera, vairāk jau pāris varā jau diezgan daudz, var teikt, biletanti ir, kas no manas baidās. Mārtiņa Brauna dziesmā vārdus rakstījis Latvijas asprātīgākais zobgalis Igils Zirnis. Man bija ļoti liels prieks, kad Lauris atklāja, ka to spēlēs arī lelles, ne tikai dzīvi aktieri, jo Dzīvos aktieris, jo tad varētu gribās smieties. Varbūt tā lieliem tā lieta iznāks tā, ka tu teici, viņi iznāks nopietnāk, nekā tu var dabūt ar dzīvienu cilvēkiem. Es ļoti priecējos, ka Egils tieši, Egils Zirnis, tika savarvēts, jo viņš visu laiku ir asprātīgs. Viņam tāds darbs ir, bet viņam ir iekšā dziļums, arī ne tikai jociņš. Es mēģinu visu laiku rakstīt to vietu, bet kad es paskatos, tad joki vien ir. Andrejs Valmārs, Dānis Lācis, Latvijas televīzija.